Hello and welcome, eu sou a Jackie do canal Ask Jackie, sejam muito bem-vindos! Eu recebo uma dúvida quase todos os dias de vocês querendo saber qual é a diferença entre os verbos make e do, porque significam fazer, né? Então neste vídeo eu vou explicar tudo e vai ficar super fácil para vocês, eu prometo! Vamos começar com o verbo make. E lembrando, make é um verbo irregular. Quando a gente conjuga make no passado, fica made. Made. E o particípio também é made. Make significa fazer no sentido de criar, construir ou produzir algo que não existia antes. Por exemplo, we make food. We make food, fazemos comida. Okay? You make lunch, you make dinner, you make breakfast, you make a sandwich, you make lasagna. Todas essas coisas que você cria, ok? Não tinha a comida antes e você está criando esse, uh, essa refeição, esse sanduíche, esse jantar, esse uh, café da manhã, tá? Então, você está criando uma coisa. Também, igual com comida, we make drinks, tá? You make coffee, you make a caipirinha, you make juice, tá? Então, você cria, você produz essas coisas que, você, que não existia antes. Também, você faz planos, em inglês a gente make plans, we make plans, criamos planos. We make mistakes, we make mistakes, cometemos erros, né? Não tinha erro antes e agora a gente produziu esse erro. We make mistakes. We also make friends and we make enemies, fazemos amigos e inimigos, tá? A gente não tinha esses amigos e agora criamos essas amizades ou, ao contrário, inimigos. So, we make friends and we also make enemies. Também, com bagunça, você faz uma bagunça. You make a mess, ok? O, o plural seria make messes, make messes. The children make messes all day long, ok? Eles fazem essa bagunça no dia inteiro. Também, we make decisions, not take. Em português, vocês tomam decisões, né? Mas em inglês, a gente não fala take, que seria a tradução de tomar. We make decisions. A gente cria essa decisão, a gente constrói essa decisão, a gente produz essa decisão. Também, chamadas né, de telefone, we make phone calls. Excuse me, I need to make a phone call. Então, como você consegue ver aqui, em todas essas situações, estamos fazendo coisas no sentido de criar, construir, produzir. E nessas situações, vamos usar o verbo make. Agora, vamos ver o verbo do. Usamos do para dizer fazer no sentido de executar. Em inglês, falamos execute or perform, performar, não sei se vocês usam esse verbo tanto em português, executar, performar uma ação, uma tarefa, uma atividade ou um trabalho. Por exemplo, you do homework, ok? Você faz sua lição de casa. Homework é lição de casa, ok? A professora fala para você fazer em casa. You do your homework. E o dia seguinte, a professora pode perguntar para você, Did you do your homework? Did you do your homework? Você fez sua lição de casa? Did you do your homework? Você também faz sua housework. You do housework. Homework, housework. Qual é a diferença? Home é lar, né? House é casa. Mas são duas coisas bem diferentes. Homework é basicamente a tarefa da escola que a professora manda para você fazer em casa. Housework são as tarefas que você faz dentro da casa. Todas essas coisas que você faz dentro de casa, isso é housework. Housework. E essas tarefas de casa, you do, ok? You do the dishes. Você lava a louça. You do the dishes. Você executa essa ação de lavar a louça. 
You do the laundry. Laundry é a roupa, tá? Pode ser roupa suja, roupa limpa. A gente fala dirty laundry or clean laundry. Mas you do the laundry. Você executa a ação de lavar a roupa e estender para secar a roupa, ok? You do the ironing. Iron, iron, pronuncia terrível, né? Iron é ferro de passar roupa ou passar roupa é to iron. Mas quando a gente está querendo dizer que você faz isso, você executa essa ação de passar a roupa, a gente fala you do the ironing. You do the ironing, ok? E essa limpeza geral que você também faz em casa? You do. You do the cleaning, ok? You do the cleaning, you do the yard work, que seria essas tarefas que você faz no quintal. Todas essas tarefas de casa, you do. Porém, tem uma exceção que a gente vai mencionar daqui em breve. Também, you do your hair, you do your makeup, you do your nails, que eu não faço. <laughs> ok? You do your hair, your makeup, your nails, your eyebrows. O que mais, não sei o que é mais que você faz, mas todas essas coisas que você faz, tá? De beleza. You do, ok? You do your hair, you do your makeup, you do your nails. Você executa a, a ação, a tarefa dessas coisas. E se você vai fazer um favor para alguém, ou você vai pedir um favor, you do a favor. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Sure, I can do you a favor. Ok, então você faz, você executa uh, esse favor para essa pessoa, ok? Então lembra, make é mais no sentido de criar, construir, produzir uma coisa que não existia antes. Do é fazer no sentido de executar uma tarefa, uma ação, uma atividade. Porém, sempre tem essas situações um pouco confusas. Por exemplo, a cama, quando você faz a cama, você coloca a uh, uh, coberta, tudo, deixa a cama tudo bonitinha. Em inglês, a gente usa o verbo make, que quando você pensa não faz muito sentido, porque você está realmente executando essa ação de deixar a cama bonita. Mas se você quer viajar um pouco, você pode pensar que você está construindo, criando essa cama linda, tá? Mas sempre tem... Essas exceções que não encaixem exatamente nas regras que a gente simplesmente tem que aceitar. E eu quero que vocês comparem essas duas situações. Por exemplo, eu sou a professora, I am the teacher, e eu faço, eu crio exercícios para meus alunos, ok? Eu escrevo, eu crio exercícios de gramática, de o que for, para meus alunos, ok? I make exercises for my students, ok? Eu crio, eu produzo esses exercícios. I make these exercises for my students, ok? My students, meus alunos, they do the exercises, ok? Eles executam essa ação, essa tarefa de fazer os exercícios, entendeu? Então, eu crio, I make, e meus alunos executam, they do the exercises, ok? Outro exemplo, I'm making lunch, I'm making lunch, tá? Estou fazendo o almoço, estou criando o almoço, cozinhando, all right? Fácil, né? Mas se alguém fala para você, let's do lunch sometime, let's do lunch sometime, que é muito comum, ok? Let's do lunch sometime, ok? Que eles estão falando, eles querem que você cozinhe para eles? Não, eles estão falando, vamos almoçar algum dia, ok? Vamos executar essa ação de sentar e comer o almoço em algum momento, ok? Então, when you do lunch, você realmente faz o ato de comer o almoço. When you make lunch, você simplesmente produz, você cria o almoço, entendeu? E a gente usa esse let's do lunch, Let's do coffee, let's do drinks. Isso é muito comum. A pessoa que está falando isso para você não está pedindo para você 
fazer, criar essas coisas, está falando para você, vamos executar essa ação de tomar café, de tomar uma bebida ou de comer uh, juntos. Got it? Ótimo, gente. Então, revisando. Quando você está querendo dizer fazer no sentido de criar, construir, uh, produzir uma coisa que não existia antes, você vai usar o quê? Make. Make. E quando você está falando de fazer no sentido de executar uma tarefa ou uma ação, ou um trabalho, você vai usar? Do. Do. Ótimo trabalho. Não esqueçam que no grupo do Telegram e depois de cada vídeo eu estou colocando enquetes lá para revisar o conteúdo que vocês estão aprendendo aqui. Então, se você não está nesse canal, vai lá, entra aí no grupo e você pode já colocar em prática tudo que você está aprendendo nestes vídeos. Ótimo trabalho, gente. E lembrem que vocês também podem me seguir no Instagram e no Facebook. E qualquer dúvida, ask Jackie. Bye-bye.